Upang makapagsimula tayo ng pag-code sa ating HTML, kailangan natin ng text editor at web browser. Notepad ang ating code editor at ang Google Chrome, yung ating browser, ang mag interpret ng ating markup o yung ating code. Kung wala tayong shortcut ng notepad sa ating desktop, pwede natin siyang mahanap sa ating search bar. Change natin ang font size ng ating notepad para mas malaki natin makita yung code. And simulan natin ang pag-type ng HTML basic essential tags. Magsisimula tayo with the HTML tags. So, HTML comes with the opening and closing tag. Ganon din yung ating head. Sa loob ng head, nandun yung ating title. So, ilalagay natin sa pagitan ng title tags is yung title ng ating uh, page na makikita natin sa tab ng browser. Next, sa baba ng head, so doon natin nalagay syempre yung ating body. And sa loob ng body, doon natin ilalagay lahat ng gusto natin i-display sa ating web page. Bumuha tayo ng heading na ang i-display ng text ay Hello World. H1 yung gagamitin nating tag para sa pinakamalaking heading. I-save natin siya para ma-preview natin kung ano yung magiging itsura niya o yung ating output para ma-save siya so make sure na yung save as type natin is all files at dun sa ating file name dapat ang extension niya ay .html i-preview natin yung ating file so ang icon ng file ay depende sa ating default browser so ang default browser ko ay chrome kaya ganun yung kanyang icon so double click natin siya at yun, nag-open na siya sa ating Google Chrome. Yun yung ating Hello World. Yun yung ating H1. I-on natin ang word wrap kasi nakatago yung word na title dun sa kanan. And medyo i-decrease natin yung font para magkasya yung mga texts. Gawin natin 14. Yan. So, sabi nga natin kung ano yung nasa loob na text sa title tag, yun yung madi-display sa browser. So, palta natin ang welcome to my page. Save natin, control S, and then refresh natin yung ating web page. Yan, so na-update na siya. So, palta natin yung h1 ng text. So, gawin natin welcome Welcome to my page. Save natin. Control S. Balik tayo sa browser. Refresh or F5. Yan. So, nabago na siya. Let's say, i-close na natin yung ating file. And gusto natin i-re-edit yung ating HTML. So, pwede natin siyang ma-edit sa notepad gamit ang right-click open with notepad. Yan. So, babalik siya as an editable text tuon sa ating notepad. To preview, double-click lang ulit natin at di-display siya dun sa ating web browser. HTML does not honor white spaces. So, kahit i-delete natin yung mga spaces tulad nito, it will produce the same result. Nilagyan lamang natin siya ng mga spaces and enters para mas readable yung ating HTML code. I would recommend na gumamit din tayo ng isang source code editor upang mahabilis ang ating pag-type ng HTML codes. So, search natin sa Blime Text Editor. So, i-download natin siya. I selected Windows 64-bit kasi yun yung aking OS. So, hintayin lamang natin siyang ma-download and then let's open. Click next, next, and install. Click finish. 
Once installed, so hanapin natin yung Sublime Text Editor. Open natin. So para madali yung pag-type ng essential tags ng HTML, click on View Menu, Syntax, and HTML. Mas madali siya in the case na pag tinype lang natin yung angle bracket HT and then press natin yung enter, mag-auto-populate yung HTML essential tags. As easy as that. You can also zoom in text by pressing Ctrl plus. Let's type in our page title. This goes to the browser tab. Maglagay tayo ng content. So, type natin H1 and then press enter. Type natin yung word na welcome to my page. And then a paragraph. I am using sublime sublime now you can also decrease the font size by pressing ctrl minus and ctrl equals to zoom in the text let's save the file so for the file name there is no need for extension so, I will save sample using Sublime. It will automatically become an HTML document. Pwede rin natin siyang ma-preview agad using right-click open in browser. So, automatically mag-load siya dun sa ating default browser na Google Chrome. So, na try natin i-close yung ating file. Ayan, so paano ba mag-open ang mga dati ng files? So open lang natin yung folder. Hanapin natin yung file. And then drag natin papunta sa ating Sublime Text Editor. Ayan, so naka-open na tayo ng dalawang HTML documents. Yung una natin gawa sa notepad at yung isang gawa natin sa Sublime Text Editor. Let's open in browser. Yan. And that's it para sa topic natin, creating web page in our PC. So, please subscribe to our channel. And kung gusto nyo nang matuto about sa pag-create ng HTML gamit yung mobile phone, pa-check lang yung ating description sa baba and click the link.